ዳሎ ቻይኒኛን በቀላሉ ንግግር ምዕራፍ 11 ስለ ቤተሰብ መናገር ባባ 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 ትርጉም አባት ወይም አባባ ማማ 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 ትርጉም እናት ወይም እማማ ጄጄ 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 ትርጉም ታላቅ እህት ጎጎ 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 ትርጉም ታላቅ ወንድም ሜይሜ 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 ትርጉም ታናሽ እህት ዲዲ 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 ትርጉም ታናሽ ወንድም ታ ታ ታ ትርጉም እሱ ታ ታ ታ ትርጉም እሷ ታ ታ ታ ትርጉም እቃ ወይም እንስሳን ለመጥራት የምንጠቀምበት ታመ 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 ትርጉም እነሱ አይረን 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 ትርጉም ባለቤት ወይም ሚስት አሊያም ባል ቶ ቶ ቶ ትርጉም ብዙ ታ ታ ታ ትርጉም ትልቅ ቶታ 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 ትርጉም እድሜ ስንት ነው ሰይ 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 ትርጉም አመት ነገር ግን እድሜው ትንሽ ሲገልጽኩ ብቻ ሃይዘ 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 ትርጉም ልጅ near 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 ትርጉም ሴት ልጅ አርዘ 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 ትርጉም ወንድ ልጅ ኸ ኸ ኸ ትርጉም እና ጂ ሰይ ጂ ሰይ ጂ ሰይ እድሜው ከ10 አመት ላልበለጠ ህፃን ወይም ታዳጊ እድሜ ወይም እድሜሽ ስንት ነው ስንል የምንጠቀምበት ቃል ቶ ቶ ቶ ትርጉም ሁሉም ጃ ጃ ጃ ትርጉም ቤት ቻይናዊ ጓደኛ አፍርተው በቻይኒኛ ስለ ቤተሰቡ ለመናገር ቢፈልጉ የተለያዩ አባባሎችን መጠቀም አለበት አሁን እነዚህን አባባሎች የምንማርበት ጊዜ ነው አባት ወይም አባባ ለማለት ባባ ባባ እንላለን እናት ወይም እማማ ለማለት ደግሞ ማማ ማማ ማለት እንችላለን በአማርኛ ቋንቋ እህት ወይም ወንድም የምንላቸው ሰዎች ታላላቆቻችን ይሆኑም ታናናሾቻችን ያው ወንድም ወይም እህት ነው የሚባሉት በቻይኒኛ ግን ለታላላቆችና ለታናናሾች የተለያዩ ቃላቶችን ነው የምንጠቀመው ለምሳሌ ታላቅ እህት ለማለት ጂጂ ጂጂ እንላለን ታላቅ ወንድም ታናሽ እህት እና ታናሽ ወንድም የራሳቸው ቃሎች አሏቸው 
አንድ ሰውን ታላቅ ወንድም አለህ ወይ ብለው ለመጠየቅ ከፈለጉ ኒዮ ከገማ ኒዮ ከገማ ማለት ይችላሉ ሰውየው ደግሞ ሶስት ታላላቅ ወንድሞች አሉኝ ለማለት ከፈለገ ወዮ ሳንገ ገገ ወዮ ሳንገ ገገ ማለት ይችላል ማለት ነው በቻይኒኛ እሱ ወይም እሷ ለማለት ታ እንላለን ለሁለቱም ቃላት የምናወጣው ድምጽ አንድ አይነት ቢሆንም ካራክተሮቹ ግን የተለያዩ ናቸው በአማርኛ ቋንቋ ባለቤት ማለት ሚስት ወይም ባል ማለት ነው በቻይኒኛ ይህ ቃል አይረን ነው የሚባለው አይ ማለት ፍቅር ወይም መውደድ ማለት ሲሆን እንደምታስተውሱት ረን ማለት ደግሞ ሰው ማለት ነው ሁለቱን ቃላቶች አንድ ላይ سنላቸው ባለቤት የሚለውን ትርጉም ይሰጣሉ ቀደም እንደጠቀስነው አይ ማለት ፍቅር ወይም መውደድ ማለት ነው እስቲ ወደዋለሁ እንዴት እንደሚባል ገምቱ ወአይ ታ ካላቹ በትክክል መልሳቸዋል በቻይኒኛ ቱ ማለት ብዙ ማለት ነው ለምሳሌ በጣም ብዙ ሰው ለማለት ሀንቱወረን እንላለን ሀንቱወረን ታ ማለት ደግሞ ትልቅ ማለት ነው ካራክተሩን ልብ ብላችሁ አይታችሁ ከሆነ ሁለት እግሮቹን ከፍቶ ቆሞ እጁን የዘረጋ ሰው ይመስላል ይህ ካራክተር ያው ትልቅ የሚለውን ሐሳብ በስዕላዊ መንገድ ይገልጻል ማለት ነው ቱታ ስንል ደግሞ እድሜ ስንት ነው የሚለውን ትርጉም ይሰጣል ለምሳሌ እድሜዋ ስንት ነው ብለን መጠየቅ سنፈልግ ታቱታ እንላለን ያንተ እድሜ ስንት ነው ብለን ለመጠየቅ ደግሞ ኒቶታ እንላለን ማለት ነው እድሜውን ለመግለጽ ሲፈልጉ ደግሞ ሶይ የሚለውን ቃል መጠቀም አለበት ይህ አመት እንደ ማለት ሲሆን እድሜን ለመናገር ብቻ ነው የምንጠቀምበት ለምሳሌ ይህ ስራ ስንት አመት ይፈጃል ለማለት ይሄንን ቃል አንጠቀምም ለምሳሌ በቻይኒኛ እኔ እድሜ 25 ነው ለማለት سنፈልግ ወይም እኔ 25 አመት ነው ለማለት سنፈልግ ወ25 ሰ ወ25 ሰ ማለት እንችላለን እስቲ እኔ እድሜ 32 ነው ለማለት እንሞክር ወ32 ሰ ወ32 ሰ ካሉ ለከኖት እስካሁን ድረስ ስለ አባት እናት እህት እና ወንድሞች ነው የተማርነው አሁን ደግሞ ስለ ልጆች እንማር ልጅ ለማለት የምንጠቀምበት ቃል ሃይዝ ነው ሃይዝ ስለዚህ ልጅ አለሽ ወይ ብለን ለመጠየቅ سنፈልግ ኒዮ ሃይዝ ማ ኒዮ ሃይዝ ማ ኒዮ ሃይዝ ማ ብለን መጠየቅ እንችላለን አራት ልጆች አሉኝ ለማለት ወዮ ስጋ ሃይዝ ወዮ ስጋ ሃይዝ ወዮ ስጋ ሃይዝ ማለት እንችላለን ያለፈው ጊዜ አንድ ነገር ተምረን ነበር ጂ ማለት ስንት እንደ ማለት እንደሆነና ነገር ግን ቁጥራቸው ብዙ ላል ሆነ ነገሮች ብቻ እንደምንጠቀምበት ተነጋግረን ነበር ስለዚህ የህፃን ልጅን እድሜ በተለይ ደግሞ እድሜው ከ10 አመት ላል በለጠ ታዳጊ እድሜውን መጠየቅ ከፈለግን ቶታ የሚለውን ቃል ሳይሆን ጂ ሰይ ነው የምንለው ለምሳሌ አንድ ህፃን ልጅ እድሜዋ ስንት ነው ብለን ለመጠየቅ ታጂ ሰይ ታጂ ሰይ ታጂ ሰይ ብለን መጠየቅ እንችላለን አንድ መንገንዘብ ያለበት ነገር አለ በአማርኛ ልጅ ወይም ልጄ ስንል ወንድ ወይም ሴት መሆኑን አያመለክትም በቻይኒኛ ግን ወንድ ልጅ እና ሴት ልጅ የሚሉት ሐሳቦች የራሳቸው ቃላት አላቸው ሴት ልጅ ለማለት ኒየር እንላለን ኒየር ኒየር ወንድ ልጅ ደግሞ ለማለት 
儿子，儿子，儿子。安拉兰，现在他们安乐了，现在就是那安德温的了，安乐了吗？了。我有两个女儿和一个儿子。我有两个女儿和一个儿子。马勒恩切拉伦，本那个人进来和马勒恩纳安德马勒诺。恩亚贝巴哈拉钦，萨拉姆塔森的罗奥沃特，恩纳特阿巴图鲁萨拉姆，布兰恩特伊克拉伦。伊特伊亚克伊克拉贝勒特苏德姆，胡鲁姆萨拉姆纳乔布罗伊曼勒萨尔。به چاینیم یه هولوال به نسکان قا هولم مالد تو تو نو سلزی هولم به ام سلام ناتشول مالد. تامن تو هن هاو تامن تو هن هاو اند لالن به فیت سلاغ روش سنمار جیا مالد بیت مالد اند هونه تناغر نبر. عند بيتو سنت سوند مينو لما تيجي بنفلك. نيجا يو تيجارن. أنا لالن. نيجا يو تيجارن. يزي عرفت أنا قرت ترجم. بيته وين بيتش سنت سو الله عند مالتنا. لازم من لاشو قال اللي على عرفت أنا قرنا. لم سالي ببيتو سبعة سو بينور. وجا يو تيجارن. 我家有七个人。本来我们没联系起来了。